e, kısa bir e, tanıtım yapacağım, giriş yapacağım. Ondan sonra e, sözü size vereceğim. Bursa Sanayi ve İş Adamları Derneği, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Bursa Felsefe Kulübü işbirliğinde uzun yıllardır yapılmakta olan açık kapı felsefe söyleşilerinin 2020 ve 2021 yılının ilk konferansına hoş geldiniz. Bu akşamki konuşmacımız öğrencisi de olduğum ve uzun süre ortu felsefe bölümünde çalışan ve şu anda emekli olan Profesör Doktor Ahmet İnan'dır. Konuşma başlığı Türkçe'de felsefe yapma olanağı. Bu başlığı hocama ben önerdim. O da kabul etti. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ahmet İnan 1947'de sandıklı da doğdu. 71 yılında Otlu Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 80 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde hem yardımcı dal olarak eski Yunan Edebiyatı, ana dal olarak da sistematik felsefe ve mantık alan, alanında ya da ana bilim dalında doktorasını verdi. Doktora tezi Edmund Husserl'de mantığın yeri. 1980'de ODTÜ Deşeri Bilimler Bölümü'ne asistan olarak girdi. Aynı bölümde sırasıyla öğretim görevlisi, yani doçent ve 1983'te Kamatikası Mantık Ana Bilim Dalı'nda doçent oldu. Nisan 89'da profesör olarak atandı. Uzun süre felsefe bölüm başkanlığı da yapmıştır ODTÜ felsefe bölümünde. Kendisi mantık, bilim felsefesi, bilgi teorisi başta olmak üzere Felsefe tarihi, kültür felsefe, ahlak felsefesi alanlarında çalışmalar sürdürmektedir. Amacı çağımızdaki insanı bilim, sanat, din ve kültür etkinlikleri içinde kavramaya çalışmaktır. Evli bir çocuk babası ve bir de torun sahibidir. Onu da özellikle belirtmek istedim. Birçok yayını var. Sadece birkaç tanesinden bahsedeceğim. Yöntem, Feyreband'ın Yöntem Ayır kitabını çevirmiştir. İyinin ve Kötü'nün ötesinde Nietzsche'nin kitabını çevirmiştir. Ahlakın soy kütü üzerine yine Nietzsche'den çeviririm. Gül, Gülden ile Hoca e, bir e, yayını. Edmund Husserl felsefesi de mantık. E, yine baktığımız zaman ararken edebiyat yazıları, e, düşten düşünceye, sinema akımları derleme olarak, filiz neredesin roman, keşiş, cinler ve e, tanıklar, ee, yine e, teknoloji benim neyim oluyor diye bir kitabı dünya gönülden gönüle ve e, daha çok var e, ben hepsini almadım e, hocamın e, çok sayıda yayın olduğunu söyleyebilirim hocam e, söz sizde bu akşam e, bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ederim buyurun hocam hoş geldiniz ben de hoş geldim iyi akşamlar Genellikle e, eskiden beri şöyle bir yargı yaygın gibi gözüküyor. İşte Türkçe ile bilim yapılamaz, Türkçe ile felsefe yapılamaz. Şimdi bu yargı eskiden vardı. Yani ben öğrenciyken 40 sene önce. Yenilerde de çıktı çünkü gençler yabancı dil öğrendikçe ya Allah Allah bizde bu yok. Bu sözcüğün karşılığı acaba ne olabilir? E demek ki bizde e, Almanca'da olan, İngilizce'de olan, Fransızca'da olan e, birçok felsefe terimi yok. Dolayısıyla hele eski dilleri bilen yani Farsça ve Arapça bilenler için işte bunun Arapçada dokuz karşılığı var, Türkçede bir tane bile yok. Türkçede bunu nasıl söyleriz gibi eleştirileri veya yargılamaları kötümser bir biçimde yapılabiliyor. Ve bu da genellikle e, Türkçe düşünmeye çalışan insanımızı üzen ve e, kendi dilini, kendi kültürünü küçümseyen bir karamsar bir hale sokabiliyor. Ben tabii bilimle ilgili bir şey söylemek istemem. O ayrı bir belki konuşma konusu ama bilim alanında da bilim insanları kendi dallarında sözlükler hazırladılar. 
kimi bilim insanları e, çok güzel Türkçe terimler kullanıyorlar. E, dolayısıyla işte bir e, deprem e, bilim insanı var. Ahmet Özgün soyadını hatırlayamadım belki bilen söyleyen olabilir. E, i̇şte örneğin o e, bilim insanı çok güzel Türkçe konuşuyor. İnanılmaz. Şimdi arkadaşlar Türkçe ile e, düşünülemez savı kendisinin ana dilinin Türkçe olduğunu e, kabul edip ama ana diliyle çok fazla e, ilişkisi olmayan ana dilini yaşamamış ana dilini özümsememiş ana diliyle türkü söylemeyi, şarkı söylemeyi masalları bilmeceleri e, destanları şiirleri, edebiyatı çok fazla irdelememiş, onları tatmamış, onlarla yolculuk yapmamış, hep kendi diline uzak kalmış, belki küçük yaşlarda yabancı dil öğrenip o dille düşünmeye alışmış, e, yabancı dil bilme, bilmediği halde kendi diliyle tanışık olmayan, kendi dilini deyim yerinde ise tatmamış. Çünkü dili tatmak diye bir tat var arkadaşlar. Mesela Fransızlar bunu çok iyi yaparlar. Yani <gülüyor> akşam yemeğe gittiklerinde, yani Paris'e gittiğinizde giden arkadaşlar gözlemlemişlerdir. Otururlar saatlerce yemek yerler. Ve yemek sırasında Yaptıkları konuşmalara baktığınızda büyük bir coşku ve o Fransızcanın müziğini tatmanın hem konuşan hem dinleyende büyük bir sanki bir konser dinliyormuş <gülüyor> veya bir tiyatro seyrediyormuş gibi o dilin kendisinden lezzet alma inceliği ve beğenisi var. Dilin bir zevki vardır arkadaşlar. Böyle ızdırap çeker gibi insan dili konuşmaz. Dilin bir tadı vardır. Ama bu giderek tabi hazin bir şey daha söyleyeyim. İşte Türkçe öğretmeni, edebiyat öğretmeni olduğunu söyleyen genç arkadaşlarla konuştuğumda çok üzülüyorum. Çok kötü yetişmişler. Yani iki cümleyi Doğru dürüst kuramadıkları gibi yazılarında da o kadar kötü bir Türkçe var ki belki e, dil bilgisi yanlışları yapmamaya, yazım yanlışları yapmamaya çalışsalar da tatsız bir Türkçe. İşte benzer sözcükler, bir garip batılının kakafoni dediği öyle kötü sözler, tekrarlar, e, tuhaf, çarpık, çurpuk, e, tümceler. Yani demek ki bu arkadaşlara dilin, dil bir insan kendi dilini nasıl tadar, dil zevki, dil beğenisi nasıl gelişir, öğretilmemiş. Onun yanında sayıları az da olsa, işte şiirle uğraşan, edebiyatla uğraşan, deneme yazan, öykü yazan, başarılı gençleri de görüyorum. Yani onlar zaten olmasa umudum tamamen kırılacak ve ben de karşı çıktığım insanlar gibi ya Türkçe ile hiçbir şey yapılamaz. Türkçe ile yaşanamaz bile arkadaşlar. Yani hadi gelin hepimiz İngilizce öğrenelim ve İngilizce yaşayalım. Yani bırakın İngilizce felsefe yapmayı falan. Yani bu ne kadar kötü bir dildir. Halbuki o İngilizce. Şimdi İngilizce bildiğini söyleyenlerin İngilizcesi de çok kötüdür. 
<gülüyor> Broken English denen bir şeyle konuşuyorlar. <gülüyor> e zaten biliyorsunuz bu Twitter e, dediğiniz yani sosyal medyanın dili e, yazık ki insanı dilsiz kılan bir dildir. Emojilerle insanlar konuşmaya başlamışlar. E, pek de vakit yok. Yani koşuşturmayla yaşadığımız için dilin tadını alabilmek zaman isteyen bir şeydir. Ve yavaş, yavaş yaşamayla olan bir şeydir. Düşünmek de yavaşlık ister. Yaşamak da yavaşlık ister. Telaşla yaşanan yaşam öyle bir koşuşturma içerisinde bir perişanlık anlamına gelen bir yaşamdır. Ee, ama bu yaşadığımız neoliberal kapitalist ne derseniz bu çarkları çok acımasızca dönen düzen içerisinde insanlar koşuşturmanın kendisini yaşama olarak anlamaya başlıyorlar. Şimdi böyle bir dünyanın bir köşesinde e, kendi ana diliyle Tabii Anadolu dediğimiz topraklarda yalnız Türkçe konuşulmuyor. Ama ben bir Türkmenim köken olarak. Benim ana dilim Türkçedir. Ama ben isterim ki Anadolu'da yaşayan Kürt, Rum, Ermeni, Süryani, Arap arkadaşlar da bu Anadolu coğrafyasının, tarihinin, ikliminin verdiği coşkuyla kendi dillerinden bu topraklardaki yaşama, hayata dair e, felsefece e, düşünmeye başlasınlar. Şimdi Türkçenin olanakları ne felsefe yapabilmek için? Bence hiçbir engel yok. E, felsefe Türkçeden felsefe yapmaya. Yalnız burada kimi açıklamaları yerine getirmem gerekiyor. Çünkü içimizde belki felsefenin nasıl bir etkinlik olduğu hakkında e, yeterince e, açıklık, açıklığa ulaşmamış arkadaşlarımız olabilir. Ulaşmış olanlardan izin isteyerek bir açıklama, açıklamalar yapmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar felsefe sözcüğü bize Arapçadan gelmiştir. E, ve kaynağı belli bir kültürü gösterir bize. O da bizim bu coğrafyada ortaya çıkmış bir kültürdür. Yani millet diyelim e, Efesos biz Efes diyoruz şimdi değil mi? Simirna, İzmir, oralar, adalar, e, Çanakkale, biraz daha aşağıları, işte Aristoteles oralara uğramış, oralardan geçmiş, e, millet hele e, felsefenin beşiği diye biliniyor. Bu kültürün e, bilgeliğinden oluşmuş etkinliğin adı felsefe. Yani filia, sofya. Filia, dostluk demek, arkadaşlık demek, sevgi demek ama erotik anlamda sevgi değil de eski Yunanca'da 3-4 Sözcük var sevgi kavramını belki karşılayabilecek. Filya bunlardan biridir. Filos da seven, dost, arkadaş diyebiliriz. Sofya ki bunu iyi anlamak lazım. Yani e, felsefe nasıl bir etkinliktir? O konuda Belli bir netliğe ulaşamazsak 
o zaman Türkçeden bilim yapılıp yapılamayacağı konusunda da e, bulanık kalabiliriz düşünce olarak. Filia Sofia bilgelik sevgisi demektir. Yani felsefe dediğimiz etkinliğin içinde sevgi vardır. Ve bir de yaşam üzerine düşünme, anlama, sorgulama çabalarını içeren ve bu çabalarla birlikte güzel insan, eskilerin deyimiyle kamil insan olma çabası vardır. Yani kadim felsefe, eskil diyebiliriz Türkçe'de, yani eski Yunan, Roma, Hint, Çin, Mezopotamya, Mısır, buralara kadim kültürler dersek veya eskil kültürler dersek o kültürlerin hikmeti ve bilgeliği var. Yani hikme Arapçadan hikmet e, Türkçe'de bunu bilgelik diye karşılıyoruz. Karşılamaya çalışıyoruz. E, bizim felsefe yapabilmemiz için sevgi ve bilgelik konusunda hazır olup olmadığımızdan belki başlamak gerekir. Şimdi Türk dili dendiği zaman bazı felsefeci arkadaşlar Türkçenin yapısından, dil bilgisi açısından, yani gramer yapısından çıkarak e, Türkçe ile kavram üretilebilir mi? İşte son ek, ön ekleri var mı? Türkçe tümcelerin yapısı, tümceler arası bağlantılar, işte öznenin, tümlecin, e, fiilin yeri nerede olacak gibi oralar üzerine yoğunlaşarak düşünüyorlar. Elbette bu işin bir yanıdır. Ama e, Türkçe dediğiniz zaman sadece Batı'nın lingüistik sözcüğüyle ifade ettiği dili anlamamak lazım. Türkçe bir kültürdür. Hatta bana sorarsanız bir yaşam biçimidir. Çünkü yani günlük yaşamını Türkçe ile yürüten insanların e, Türkçeyi Türkçe ile düşünüp düşünmedikleri Türkçeyi duyup duymadıkları sorusu hep beni yoran bir soru olmuştur. Çünkü dil duyarlılığı düşünen insanlarımızda yeterince oluşmamışsa bu insanlar düşünmeyi yürütmeleri çalışmaları çok kalıplara bağlı, çok memurca, çok algoritmik, çok teknik deyim yerindeyse oluyor. Çünkü dilleri, dili duymak gerekir arkadaşlar. Yani evet ben liseyi bitirdim, Türkçe okudum, çok da iyi kompozisyon yazardım, çok güzel öyküler yazarım. Bu değil. Hani Türkçem çok iyidir. Ana dilim Türkçe dediğiniz zaman ha demek ki mükemmel yetkin bir şekilde Türkçeyi biliyorsunuz. Yok. Hani çoğumuzu sınava soksalar herhalde <gülüyor> tabi sınavı kimin yapacağına da bağlı olarak kalırız belki. Yani ana dilim dil duyarlılığımızın çoğumuzun olmadığını kendimi de katarak söylüyorum. Gerçi ben e, aklım sıra yazan çizen bir insan olarak. Ama eski öğretmenlerimi düşündüğüm zaman müthiş bir şeydi. 
onlarda olan. Arkadaşlar, türküleri, türkü, türküyü duymayan, küçümseyen masallarımızı, bilmecelerimizi, destanlarımızı fark etmeyen ama yurt dışında okumuş gelmiş veya buralarda sözde edebiyat alanında işte prof murof ne olunacaksa en yüksek akademik dereceleri almış ama ruhsuz ruhsuz yani öğretmen olmuş ama dilinin dil duyarlılığına sahip olmayan insanlar var. Ve bunların yargıları belki Türkçeden Türkçeden felsefe yapabilmek için Türkçe ile yaşanan yaşamı duymak gerek. Yoksa Türkçe dil bilgisi öğrenerek <gülüyor> Türkçe, efendim Türkçe terimleri nasıl türetebiliriz? Yani böyle çalışmalar var. Hani bir takım teknikleri öğrenirsek, hani terim türetebiliyorsak demek ki felsefe yapabiliyoruz. Olabilir mi? Felsefe yapabilmek, felsefe yaşamakla olan aklıdır. Böyle teknik bir şey değildir. Yani yoga öğrenmek gibi falan nefes şeyleri olarak On derste böyle, böyle bir şey kilo vermeyi öğrenmek veya bir şeyin nasıl mekanik olarak yapılacağını öğrenmek gibi bir şey değildir. Bu duyuş işidir arkadaşlar. Dili duymak gerekir. Yani bunun için de elbette öncelikle Belki çocukken duyduğumuz ninnilerden gelen şimdi ninni annelerin çocuklarına ninni söylediği ele belli bir kesimde sanmıyorum. Ninni bilen annelerin ninni, ninni değil de şimdi belki elektronik bir şeyi kurup belki onu çalıyor olabilirler. <gülüyor> ya ninniyle gelen bir dil var. Ninni ile gelen bir tarih var. Ninni ile gelen bir hayat tarzı, yaşam biçimi, gelenek var. Ninni ile gelen bir iz var. E sen onu o çocuğun kulağına küçük yaşlarda vermezsen o da Türkçe ile mi? Türkçe de değil mi ya? Bırakın Allah aşkına sen. Yani bu Türkler Öyle göçebe biliyor musun? Hep böyle göçmüşler, göçmüşler. At sırtında. Dil yok, bir şey yok. İşte İran'dan almışlar. Hadi Farsça, Selçuklu ama onun dili zaten Farsça. Osmanlı zaten ne konuştuğu belli değil böyle bir. Türkleri hep etrakı bir idrak diye dalga geçmişler. Türk olmak. Yani Türk böyle cahil. Ee, hiçbir şeyden anlamaz çiftçi veya savaşçı eline kılıcı vereceksin onu bunu doğrayacak şimdi arkadaşlar burada gerçekten bu dille düşünme sevdalısı olanlar varsa ki bizim gibi öğretmenlerin işi biraz o sevgiyi bu genç insanların yüreklerine koyabilmektir. Ben bunda pek başarılı olduğumu söyleyemem. Ha, çabaladım mı? Pek çabalamadım da galiba. Çünkü benim öğretmenlik yaptığım eğitim kurumunun dili Türkçe değildi. Yani bu da garip bir <gülüyor> trajedi komik <gülüyor> bir şey olabilir. Yani orada ya. Türk felsefesi, Türkçe ile yapılan felsefe diye daha böyle otuzlu yaşlardan başlayarak sevgili hocam Teo Bey ile yaptığımız konuşmaları hatırlıyorum. İonla Hoca ile yaptığımız konuşmaları hatırlıyorum. Ya bu Ahmet'in de bir takıntısı var. Yani böyle o zaman Türkçe ile yapılan felsefe demiyordum. Türk felsefesi gibi bir şey diyordum. 
Teobe de diyordu ki ya Ahmet Türk felsefesi denen şey Türk müziği gibi bir şey mi? Türk fiziği gibi bir şey mi? <gülüyor> Şimdi beni sıkıştıracak <gülüyor> şeyde <gülüyor> ama şöyle ilginç bir şey var. Fizikte de kültürün önemi vardır. Fizikte de okullar var. Mesela kuantum mekaniğinin tarihine baktığınızda da örneğin oralarda 1920'lerdeki yeni fiziğin açılımında da yani doğa bilimlerinde de doğa bilimi yapan insanların doğa bilimcilerin oluşturduğu kümelerin, toplulukların içinde bulunduğu kültürlerin ve konuşan konuşulan dillerin bir şekilde belki felsefede olduğu gibi bu kadar etkin olmasa da yeri var. Ama nasıl felsefe yaptığınıza da bağlı olarak dilin hiç önemli olmadığı söylenebilir. Çünkü Leibniz gibi filozoflar örneğin ki Leibniz'in ilk çalışmaları Latince ondan sonra Almanca yazmaya başladığı için Almanlar onu işte ilk Almanca felsefe yapıtı yazdığı için önemserler. Leibniz gibi bir düşünür ki e, matematik ve mantık alanında buluşları olan bugünkü yani kalkülüs diye okuduğumuz eskiden yüksek matematik denirdi. E, o matematiğin mantıksal temellerini oluşturmuş e, bir düşünür ve bilim insanı. Lingua universalis gerekiyor bize. Öyle yani Türkçeymiş, Almancaymış, Fransızcaymış. Ya felsefe evrensel değil mi kardeşim? Evrensel. Bilim evrensel değil mi? Bilimin tek dili yok mu? Ne o? İşte matematik. Yani şimdi bilim böyle şeyle mi çalışıyor? Yani e, sen Fransızca kendi kafana göre e, bilimsel betimlemeler yapacaksın e, laboratuvardaki bulguları kendi dilinle, kendi anlayışınla yazacaksın. Alman başka yazacak, Japon başka. Yok. Bunların gayet evrensel bir dil oluşturulmuş. E, sağlam bir matematiksel dil belki doğa bilimler alanında. Sosyal bilimler alanında da özeniliyor. Böyle bir ortak dilin işte eğer istatistik veya matematiksel modeller kuruyorsanız ee, ekonomide filan bu daha da kolay olabilir. Bir evrensel dil var. E felsefe de evrensel değil mi? E o zaman ne demek yani Türkçe felsefe? Böyle bir şey olabilir mi? Evrensel. Şimdi bu bir argüman tabii. Yani bu bir sal. Elbette tartışılabilir. Evrensel bir dil, bir ortaklık olmalı yoksa birbirimizi anlayamazdık. Yani Alman Fransızı, Fransız, e, Japon düşünürü, ne değil mi? E, İngiliz, Alman'ı anlayamazdı. Çeviri yapılamazdı. Demek ki yapılabildiğine göre bir ölçüde tabii tam olmuyor ama bir ortak dilin olduğu söylenebilir. Ama arkadaşlar, o ortak dile siz kendi yerelliğiniz ve kendi biricikliğiniz noktasından katılıyorsunuz. Kendisini Almanya'da İngiliz sanan öğretmenlerim olmuştur benim. Veya öyle arkadaşlarım, öğrencilerim de var. Yani gidiyor yurt dışında bir şey öğrenip geliyor. 
ve onu sat satıyor ölünceye kadar ve o dili içinde yapabiliyor. Düşünme işine, düşünme etkinliğine kendi yaşamından ve kendi dilinden katılma olana ile oluşturulan bir felsefe de vardır. Yani eğer siz bilimlerin felsefesini veya mantık gibi daha soyut alanda felsefi ürünler verecekseniz veya işte e, bilişim alanında yahut yapay zeka alanında daha teknik alanlarda çalışacaksanız o zaman yaşam biçiminiz e, diliniz, kültürünüz oluşturacağınız felsefede çok da önemli bir yer tutmayabilir. Bunu anlarım ama felsefe arkadaşlar bir çeşit felsefe bakın felsefe deyince çok farklı yollardan ürete, ürütüle, üretilebilen yapıtların ve o yapıtları üretmek için etkinliklerin toplamını anlıyorum. Tek bir felsefe anlayışı hiç felsefeye yakışan bir şey değildir. Bazı meslektaşlarım öyle anlarlar. Başka türlü anlayanları da yerin dibine sokmaya çalışırlar. Benim öğretmenlerimden de var böyle. Kendisi felsefeden ne anlıyorsa diğer anlayışların yanlış olduğunu söylerler ve saldırırlardı. Bu felsefeye hiç yakışmayan bir yoldur. Benim Türkçeden felsefe yapmayı özlediğim felsefe bu toprakların da yaşanan hayatı felsefece dile getirecek felsefedir. Hayat, yaşanan hayat çok değişik biçimlerde anımsanabilir, ortaya konabilir. Filmi yapılır, resmi yapılır, heykeli yapılır, karikatürü yapılır, şiiri yazılır, öyküsü, denemesi, romanı yazılabilir ama felsefesi de yapılır. Kim var? Mesela Batı'dan örnek Durkheim var. Kim var? Nietzsche var. Kim var? Heidegger var. Kim var? Jean-Jacques Rousseau var. Deleuze var, Gattari var. Bir şekilde Derrida var. Frankofon kültür için düşünürsek. Foucault var. Bunlar kendi dillerinden ve kendi yaşamlarından bakarak kavram larla dile getirilen yaşantıları ortaya koymaya çalışıyorlar. Bizse onları çeviriyoruz. Aa şişek diye birisi var ama ne kadar güzel yazmış ya. Çevirin çevirin. Şimdi Fransa'da çok satan felsefe kitapları nedir? Getirin onlar hemen çevirin. Almanca'da ne var? İngilizce'de ne var? Çevirin. Çevirin ne? Sen kendi hayatını çeviriyorsun boyuna. Senin hayatın yok ki. Senin hayatın yok. 
Hayatın ne olduğunu zaten o çevirileri okuya okuya anlamaya çalışıyorsun. Ama ne kadar anlıyorsun o da ayrı bir şey. Eğer senin hayatın varsa bu hayat senin dilinle yazılabilir. Ve bu da kolay bir iş değil tabii. Çünkü orada kim olduğunla nasıl düşündüğün arasında ayrılamaz bir bağ var ve o seni isteyen bir şeydir. Orada kopya çekemezsin. Orada teknik kullanamazsın. Orada yalan söyleyemezsin. Orada oradan buradan keserek konuşamazsın. Bize böyle sahici insanların bu topraklarda yaşanan yaşamı yazabileceği diller gerekir. Ben tabi Anadolu sevdalısı biriyim arkadaşlar. Ve Anadolu'yu Türkçe ile <gülüyor> anlatmaya çalışan biriyim. Yani bunu edebiyat olarak da yaptığım olur çoğu zaman. Ama felsefeyle de yaşam anlatılabilir. Yaşana. Şimdi yaşamla hayat arasında ayrım yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Çok zamanda geçirmek istemiyorum ama bir beş dakika daha konuşup durayım. Söylenecek çok şey var. Yaşam Ölmemek için yaptığımız işlerden oluşuyor. İşte para kazanmak, evimize ekmek getirmek. Ama hayat bu yaşam üzerine kafa yormaya başladığımız zaman, bunun için zaman bulup okuduğumuz, düşündüğümüz zaman hayatımız sorgulamaya başladığımız zaman Hayatımız oluşuyor. Felsefe yaşamdan değil hayattan çıkar. Eski Yunan bunu nasıl başardı? Eski Yunan tabi çok hazin bir şeydir insanlık tarihinde. Köleleri sömürerek yaptı bunu. Çünkü köleler felsefe cilere hayat sağladılar. Yani felsefeyle uğraşan insanların yaşam kaygısı olmadı. Yani para kazanayım, geçimimi sağlayayım ve bol zamanları oldu. Çünkü felsefe bol zaman çok zaman isteyen, ağır işleyen, sizin gibi düşünenlerle etkileşim içinde gerçekleştireceğiniz bir etkinliktir. Eski Yunan bunu başardı, agorası vardı, orada düşünen insanlar, Sürekli konuşuyorlar, tartışıyorlar. Gimnazyumları vardı yani çıplaklar evi. Orada spor yapıyorlardı. Spor yaparken konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. Palaistraları vardı güreş evleri. Orada çırıl çıplak yağlanıp güreşirken de birbirlerine belki elense çekerken de Konuşuyorlardı. Konu çok konuşuyorlardı. Çok etkileşim içindeydiler. Birbirlerini değerek konuşuyorlardı. Peki konuşmalarını sağlayan neydi? Homeros. Homeros. Dil, dil. Kim Homeros? Ozan. Dil oluşmuş. Şiir var. Şairleri var. Tragedya var. Komedya var. Şiir var. Onlar olmazsa 
felsefe olmaz. E, Türkçenin edebiyatı müthiştir arkadaşlar. Yani Nobel falan aldık o ayrı bir hikaye ama ben onun Türkçeden aldığımızı sanmıyorum. Yani o <gülüyor> ayrı bir hikaye. Yani Nobel'i tanık göstererek bak bize de edebiyat. Onu demek istemiyorum. Türkçeden hakikaten dünya şiirine e, katkı sunabilecek, o şiirde etkili olabilecek şairlerimiz, öykücülerimiz, romancılarımız olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla hem gelenek olarak hem dil olarak edebiyat altyapısı olarak Türkçe ile düşünmek için olanaklarımız hazırdır. Ve Türkçe düşünmeye açık insanlar az da olsa vardır. Böyle insanlar yetiştirmeliyiz. Nedeni de şudur. Ya yaşadığımız hayat yorumlanmazsa, anlamlandırılmazsa, değerlendirilmezse, derin düşüncelerle eleştirilemezse, dünyanın geleceğinde hiçbir iz bırakmayacaktır. Buna yüreğim yanar. 12 bin sene önce Göbekli Tepe'deki yaşamı keşfettiler. Bu topraklarda derin bir yaşanmış hayat var arkadaşlar. Bu derinliğin felsefece dile getirilemez, getirilemiyor oluşu, edebiyatta bir ölçüde belki ama diğer sanatların diğer alanlarında, müzikte, resimde, sinemada ki iyi sinemacılarımız giderek belki sayı olarak artıyor, yaşamımızı yorumlamamız Yaşa, yaşadığımız yaşamın hayatı anlatmamız manalandırmamız buraların buralardan insanlığa katılabilecek olanı katmak evrensel olana bu topraklardan katılabileceği katmak gerekir. Bu bizim eğer kendimize aydın, işte münevver, entelektüel ne diyorsanız düşünür. En büyük sorumluluğumuzdur. Bunu yapmayıp işi sığ düşünceli siyasetçilere bırakırsak Düşünce alanında, kültür alanında izimizin kalacağını sanmıyorum. Çünkü bu alanda güçlü olanlar dünyanın tarihini yazacaklardır. Bizim düşünürler, yazarlar, sanatçılar ra katkılar sunmamız gerekir. Yazık ki Böyle bir ortam giderek ülkemizde de, dünyada da bana sorarsanız kaba, sığ yöneticiler yüzünden giderek ortadan kalkmaktadır. Onun için gençlere hepimizin bu kapıyı açması gerekir. Bu hayatımızın, yaşanan bu hayatımızın yorumunu yapmalarını istemek gerekir. 
Felsefeciler bunu felsefece yapacak. Müzisyenler ki böyle çok iyi müzik yorumcuları, bestecilerimiz var. Barış Manço'yu düşünün örneğin. Değil mi? Hani büyük kompozitörlerimiz de elbette onlardan da söz edebiliriz ama yani bir popüler olarak. Türkçeyi o kadar güzel duymuştur ki Barış Manço. Yani orada orada bizim yaşayışımıza mesela sarı çizmeli Mehmet Ağ dinliyorsunuz. Bir şey var orada arkadaşlar. Bakın o Barış Manço'nun dilinde bizim e, Türkçe konuşanların Türkçe'ye sevdalıların duyabileceği derinlikler ve incelikler var. Ne bileyim kendisi belki etnik olarak Türk olmayan e, Cemal abimin, Cemal Süreyya'nın değil mi? Yaşar Kemal'in Türkçelerinde ne büyük zenginlikler ve incelikler var. Bu duyarlılığı büyük bir sorumluluk olarak gençlerimize aktarmak gerekir. Anlatmak, taşımak gerekir. Ancak o zaman bu dille düşünülür, bu dille bilim yapılır, e, bu dili duyan e, insanlar derin edebiyat yapıtları, sanat ürünleri ortaya koyabilirler. Benim şimdilik söyleyeceklerim ima olarak konuşabildim. E, bu kadar eğer siz açarsanız biraz galiba bir beş dakikamız mı var Kadir? Öyle bir şey herhalde. Evet. Evet ses açıldı. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir konuşmaydı. Hatta benim birçok sorumu da cevapladınız bu arada. İlk soruyu ben alayım. Sonra diğer arkadaşlardan varsa soruları alalım. Buyurun. Hocam şimdi baktığımız zaman Antik Yunan'a sizin dediğiniz gibi bir ozanlar çağı var. Homero Sesiodos ve ondan sonra bir dil gelişiyor, bir sanat gelişiyor. Sonra felsefe çıkıyor. Şimdi bizde de dediğinizle baktığımız zaman edebiyatımız, sanatımız yeterince gelişmiş durumda. Türkçemizin de bir sorunu yok, olanağı yok. Ama o felsefe acaba akademik çevrede sıkışıp kaldığı için mi filozof çıkartamayız? Yani filozof acaba Türkçe'de ya da Türk kültüründe akademinin dışından mı çıkacak? Böyle bir şey mi ima etmek istiyorsunuz? Bu konuyu biraz açar mısınız? Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi akademik yaşamda, yani kendim de bunda suçlu olduğumu düşünüyorum ama engelleme olanağım olmadı. Engellemek de istemedim. E, çünkü diğer üniversitelere de belki ben ODTÜ'de çalıştığım için ODTÜ tabii bir teknik üniversite Dolayısıyla felsefeye de öyle bakıyorlardı. Yani eğer siz e, felsefede saygın bir kişi iseniz, e, nasıl mühendislikte yahut fizikte saygınsanız, orada dünyadaki saygın dergilerde yayın yapmanız gerekir. E, felsefede de dünyadaki saygın dergiler, işte İngilizlerin, e, Almanların, Fransızların kendi kültürleri ve dilleriyle e, çıkan dergiler olduğu için oralarda yayın yapmak durumundasınız. Oralarda yayın yapmak o dergilerin e, gündemlerini bilmek ve o gündemlerine uygun e, ürünler ortaya koymak anlamına geliyor ki e, bu gündem bizim e, kaygılarımızın çok uzağında başka kültürlerin yaşam biçimlerine, hayat tarzlarına ilişkin 
oluyor. Ve dolayısıyla akademik anlamda birçok arkadaş e, buradaki hayatın felsefece kavranmasıyla ilgili bir duyarlılıktan ve sorumluluktan uzak düşüyor. E bu işte profesör oluncaya kadar bu bunları böyle makalelerin ardına düştüğünüzde e zaten yaşınız 40-50'ye geliyor. E ondan sonra da e, eğer varsa sevdanız ki <gülüyor> benim hep devam ediyor. Yani buna inceye kadar veya ölünceye kadar devam eden. Birçoğunda olmuyor. Yani böyle bir şey benim bu söylediklerimi de çok fazla bile anlama isteği duyduklarım da sanmıyorum. Yani başka bir işin olarak anlıyorlar. Dolayısıyla benim belki şansım, şanssızlığım böyle bir şeye mecbur kalmadım ben. Yani benim zamanımda illa gidip şu dergide şöyle yazı yazacaksın zorlanması. Zorlansaydım yazabilirdim elbette. Biraz da belki edebiyatla olan ilgim benim böyle kaygılarımı ortaya çıkardı. İşte 68 kuşağı denen bir kuşakta ülkenin ağır sorunlarını duymanın, e, bu topraklardaki hayatı sorgulamanın e, nasıl bir şey olduğunu düşünme, akademik felsefi darlığın dışına çıkıp yaşamın o gürül gürül akışının içinde olabilme bu çok önemli bir şey. Kendi yaşadığı yaşam, kendini Amerikalı zannediyor ya. Öyle tipler var. Yani benim bir vatanım yok zaten, ben dünyalıyım. Yani dünyanın dili de zaten İngilizcedir. Yani sonuçta hiç, bana diyorlar ki genç, ya Sedin Hoca duyduğun şeyleri biz hiç duymuyoruz. Yani bu topraklarda yaşanan hayat ne demek Allah aşkına? Yani bu topraklar dünyanın toprakları değil mi? İşte dünya, e biz de dünyada felsefe olarak ne yapılıyor? Ama gündemi kim belirliyor? Felsefedeki tartışmaların gündemini. Düzen belirliyor arkadaşlar. Ama benim kendi hayatım var ya. Yani ben bunu neredeyse bir namus <gülüyor> meselesi tanım. <gülüyor> Namusumu korumak için çifteyle vuracağım neredeyse. Böyle bir şey değil ama yani ben bunu Nietzsche'den giderek Nietzsche'yi anladığımı 40 yıldan beri Nietzsche okuyor okuyor. Belki bıyıklarım da benziyor de tam benzemiyor. Yani benimki e, çiftçi Mehmet Ağa bıyığı belki de o anlamda ama <gülüyor> Tat diye bir kavramı var. Mesela İngilizce taste diye çevrilen. Zevk. Beğeni. Şimdi bilgi ve malumattan bu çok önemli bir şey. Eğer beğeni sahibi değilsen papan olursun. Ağzından malumat fışkırır. A priori, sentetik, analitik bir sürü mesela felsefi Terimler attırırsın ortaya. Dediklerinde birçok insan anlamaz ve der ki ya bu çok derin bir insan der. Hiçbir şey anlamadık dediğinde. İşte felsefe dediğinde zaten böyle olmaz. Hiçbir şey anlamayacak. Böyle bir şey olur mu ya? Felsefe hayat, hayatı anlamak için. Böyle bir şey olmaz. Bizim bu hayata karşı bir sorumluluğumuz var. Elbet sorumluluğunu sen iyi felsefeci yetiştirip işte Amerika'da, İngiltere'de, dünyada neyse yapılan felsefe toplantılarına öyle öğrencilerimiz var. Bunu duyuyorum. Yani Amerika'ya gidiyor orada hemen ona bir şey veriyorlar. Saygı, saygı görüyor. Demek gidiyorum yetiştirmiş. O anlamda uluslararası nitelikte felsefecilerimiz elbette saygı duyuyorum. Ama ben e, Alman'ın Levins filozofi dediği bir şey, yani yaşam felsefesi 
denen bir şeyin bu topraklarda artık ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Koyan var mıdır? Nermi Hocam örneğin. Nermi o Uygur Hoca benim hocamdı. <gülüyor> Hem doktora çalışmamda. Onun on, onun çırağıyız bizler belki. Ama kaygılarımız daha belki farklı, daha acılıyız. Nermi Hoca belki o açıdan ilklerden olduğu için Türkçeyi çok iyi kullanırdı. Birçok yabancı dili ve son derece hakimdi. Oralardan makaleler yazdı. 1950'lerde bir felsefe sorusu ne demektir diye Mind gibi bir dergide İngilizce bir makalesi ne hatırlıyorum? Müthiş biriydi. Ve ana dilin ile kavramaya çalıştı. Yaşamı. Bunu yapmalıyız. Bunu yapmak demek çok yerli olmak demek değildi. Yani bunu da böyle anlamamak lazım. Yani çok fazla yerli. Yo, yani ben bir Almanla, bir İngilizle, bir Fransızla bu konuları e, tartışabilirim. Bu buradan felsefe yapılmalı bir hamaset veya dar kafalı bir milliyetçilik gibi bakılmamalı. Evrensel olana bu toprakların hayatı da evrensel olanda bulunmalı. E, tanımıyorlar bizi. Çünkü hayatımızı anlatamıyoruz da onun için. Yani felsefece yorumlayabilme olanağımız Öyle ürünler ortaya koymalıyız ki arkadaşlar bir İngiliz bizim Türkçe yazdığımızı ben Türkçe için konuşuyorum kendi dilini çevirmeli. Aa demeli ki ya bak bunun İngilizce'de karşılığı yok. Türkçe'de böyle denmiş ama acaba buna İngilizce'de ne diyebiliriz? Hep böyle bir özlemim olmuştu. Çünkü buradan insanı duyuyoruz. Ben buradan duyuyorum. Yani kendi bir dünyalı, yani dünya zaten bir küredir falan filan hikayelerini çok tehlikeli bulduğum için o müthiş emperyalist bir kötü bir dayatmadır. İyi dünya bir köydür sen de muhtarsın. İyi, iyi, iyi bir numara yani. E, dolayısıyla <gülüyor> çeşitlilik çok önemli arkadaşlar. Çeşitliliği öldürmemek lazım. Hint, Hintli kalmalı. Ben şey üzülüyorum. Mesela ben sandıklılıyım. Sandıklının iç, içinizde Afyonlu falan o civarlı, denizli de filan. Ne kadar güzel e, o <gülüyor> özel gönlümün türkülerinde görürsünüz o bizim yörenin Türkçesini. Yani o şive farklılıkları, o Türkçenin e, farklı söylenişleri, e bunların bu kadar çeşitliliği ve renkliliği yok edip bir örnek Türkçe çıkarmak işte İstanbul, yani eskiden öyle denir bu Türkçesi gibi bir şey. E o da bir ölüm. Yerelliklerin zenginliği İnsanların biricikliğinin zenginlikleri, bizi sürü insanı, tek tip insan yapmak isteyen zalimlerin bütün çabalarına karşı farklılığımızdan gelen zenginliği ve ürün ortaya koyma 
insani anlamda yaratıcı olma gücümüzü korumalıyız. Bence cumhuriyete olan en büyük borcumuz da budur arkadaşlar. Yani bizim kuşak geldi gidiyor belki. Ama çok ilginç bir kuşaktır. Hani 68 kuşağı denen ben de en civcivli zamanında birçok hadisenin içinde bulunmuş, onlara tanık olmuş, acı çekmiş bir insan olarak uzaktan belki yani işkence görmedim, hapis yatmadım falan ama birçok arkadaşımın oralardan geçtiğini Böyle bir ülkümüz beklentimiz vardı. Dünya daha güzel olabilir. Bu dünyanın güzel olabilme savaşımı, mücadelesi Türkçeden, Türkçe duyarak, felsefece yapılabilir. Dediğin gibi Kadir, bu akademik, şimdilik akademik sınırlar içinde çok olanaklı gözükmüyor. Onun Hocam. için bazılarınıza tuhaf gidecek, gelecek. Mesela ben yaptığım şeyleri yüzlerce yazı yazdım. Hala da yazıyorum. Hepsinin felsefi olduğunu söyleyemem ama yaşam üzerine düşünülmeye çalışan, çalışan yazı parçaları olarak anlayabilirsiniz. Ben kendime düşün ozanı diyorum. Düşünür de demiyor. Çünkü belli bir yöntem, e, belli bir kalıp içinde düşünmek istemiyor. Şiirle Ozan olmakla, ozanlık bizim kültürümüzden işte eski Yunan, Homeros tabi ozandı. Oradan gelen bir şey yaşamımızın üzerine değişik yollardan düşünebiliriz. Henüz başlamadığı için herhalde ben göremem yaş olarak. Ama bizler her konuşmamda söylüyorum, omuzuz. Yani genç arkadaşlar bu omuzlara basarak eğer ilgi duyuyorlarsa bu topraklarda yaşanan hayatın e, tarihini, anlamını, yorumunu bütün dünyaya anlatacak şekilde kendilerini yetiştirmediler. Yoksa hani 3-5 grup, e, e, kişilik gruba işte bir dergide veya bir internet sitesinde e, öyle yüzey şey, şeyler attırıp etraftan da bak ne kadar güzel yazdın gibi e, kendin çal, kendin oyna değil. Dünyaya açılmalıyız. Dünyada ne olup bittiğini onun için anlamak gerekiyor. Kökleriyle anlamak gerekiyor. Bu da herhalde bir iklim işi, bir ortam yaratmak gerekir. Bu bir aşk arkadaşlar. Düşünmek bir aşktır. Yani bu içinizde bir ateş yoksa olmaz. Öbür türlü işte düşünmek lazım. Düşüneyim de bana işte üç beş kuruş versinler. Geçineyim. O bir memurluk o. Düşünmek bir aşk. Nereden biliyorum? Sokrate. Platon. Kök, kökte var. Onun için ben <gülüyor> Felsefe adını değiştirmek gerekir dediğimde tepkiyle karşılanmıştım. 
Hep söylüyorum bunu belki birkaç da beni dinleyenler için tekrar olacak ama ben felsefe değil de erosefe denmek e, denilmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. Çünkü oradaki felsefedeki fel filiyadır. Filia dostluk demek. Halbuki oraya erosu koymak lazım. Çünkü eros eski Yunan kültüründe bir yaşam coşkusudur. Yani şimdi cinsellik falan filan anlamına geliyor ama yani büyük bir ateş demektir. Bu ateşi bu ateş içinde yanan insanlar rın düşünme ürünleri ile yapılan işte beslenen Türkçe ile ortaya çıkan felsefe anlamlı olacak. O da galiba e, akademik ortamları bekliyor olabilir. Ama şimdilik herhalde dışarıda biraz edebi kaygısı olan e, daha özgür düşünebilen e, insanların çabaları ile e, bu ateş bir süre sürdürülecek. Yoksa akademi, dar akademik çerçeve biraz zor görünüyor. Hocam çok teşekkürler. Soru, başka e, sohbet kısmından soru sormak isteyen arkadaşlar var anladığım kadarıyla. E, ya soru ben sormak... o, oraya bakmadım sohbet. Ya, evet. O sizin açtığınız soru üzerinden soranlar var. Türk Edebiyatı ve Türk Felsefesi dersi konulu Fakit Mengişoğlu, Nermi Uygur gibi düşünürlerin okutulması acaba siz açtınız bu konuyu. Bu bir çözüm olabilir mi diye soran var. Şimdi başka soru sormak isteyen varsa sesini açıp e, hocamızsa soru soran. Ben önce bir Kadir şeyi bir söyleyeyim. Bu ders e, sorununu şimdi tabi e, ders daha doğrusu duyarlılık kazandırmak gerekir. Yani ders e, bunu kazandırır mı kazandırmaz mı emin değilim. Çünkü ders sözcüğüne karşı tuhaf bir şeyim var. Böyle beni e, şey yapan geren bir sözdür ders. Ders Türkçe değil biliyorsunuz. DRS kökünden geliyor Arapça. İşte müderris, tedrisat falan gibi <gülüyor> medrese <gülüyor> gibi şeyler. Onun için ben e, ders yerine öğrence e, sözcüğünü severim. Eğlence gibi bir çağrışımı da olduğu için e, hoşuma e, giden bir sözcüktü. Şimdi elbette Takiyettin e, e, hoca e, da ilginç bir hocadır. Onun da e, Almanya'da edindiği bir felsefe tarzını sonuna kadar işlemeye çalışmış. Kendi anlayışında, belli bir dil anlayışıyla bunu anlatmış saygın biriydi. Şimdi ders koyarak bunu sağlayabiliriz belki ama dersle o kimin vereceği önemli, nasıl verileceği önemlidir. Bunları çok mekanik hale getirmemek gerekir. Bir şölen, Türkçe düşünme şölenleri oluşturmak gerekir. İşte burada yardımcı doçent bilmem doktora, yüksek lisans filan gibi ucuzların dışında e ne bileyim bir ortaokul mezunu da olabilir. Bir saz şairini de getireceksiniz. Bizim o hala öyle saz şairlerimiz var. Yani onun bir bakın Türkçesine ya. Onunla bir konuşun. Yani ne bilgeler var. Hala henüz yok olmadılar. Şükür. Bir türkü dinleyin ya. Bedir Rahmi abimi biliyorsunuz ne söylediğini. Yani türküleri dinleyince diyor şairliğimden utanıyor. Öyle müthiş şeyler var ki arkadaşlar. Mesela erotik bir asmalı pencere al beni içeri. Şimdi pencereyle orada hemen 
<gülüyor> İki şey, bir sözcü var. Dört sözcük müthiş bir şey. Yani pencereye baktığın zaman al beni içeri. Yani pencere sevgilisiyle kendisi arasında bir engel yahut da bir giriş yeri. Veya dünya bir e, hayat bir pencere e, neydi o? Hani bakan geçer, gören geçer gibi. inanılmaz çarpıcı bilgelik şeyleri var ya. Ya bu arkadaş bunu nasıl söylüyor? Bu kadar çıplak, bu kadar basit ama o kadar yoğun yaşanmışlığı anlatan bir derinlik var. Şaşıp kalıyorsun. Yani binlerce uydurup böyle terminoloji dolu anlatımların yerine işte Yunus okuyun örneğin. Yani oradaki Türkçeyi gördüğünüz zaman şaşılası bir büyü var ortada. Şimdi eski Uygur metinlerinde arkadaşlar tın diye bir sözcük var. Beni çok etkilemişti. İki yıl önce o öyle metinlerin bir bölümüne ulaştım. Yani Türkçenin gerçekten bir derinliği var. Bunlar tabi İslamiyet'ten önce yazılmış Budist metinlerdir, Türkçe metinlerdir. Tın, felsefeciler onu tin diye almışlar. Ve Almanca'daki Geist sözcüğünün veya İngilizce'deki Sprit sözcüğünün karşılığı olarak kullanmışlar. Tın, ben ona tın diyorum çünkü yaşamın tınladığını görüyorsunuz. Yani orada bir yaşam kökü, yaşam çekirdeğini anlatan bir sözcüktü. Türkçe tın dilidir. Tın, tın dilidir. Türkçe düşünmek o tın dilini ne yolculuk yapmak, tın dilini duymakla olanaklıdır. Yani Nermi hocamın bunu duyması çok geniş bir okuma kültürüne sahip olması e, Latince, Fransızca, işte Galatasaray'da bakın Galatasaray'da başka bir dille yetişiyorsunuz, Latince okuyorsunuz, Almanca okuyorsunuz, İngilizce okuyorsunuz, Türkçe yazıyorsunuz. Türkçeyi o zaman anlıyorsunuz nasıl bir şey. O yüzden ders ders değil de bir şölen yapmak lazım. Yani siyasetçiler onu yapıyordu maalesef. Başka anlamlarda Türkçe bilmem ne diye ama yani Türkçe düşünme şenliği diye şeyler bir şenlik. Edebiyatçılar, felsefeciler veya bu topraklardaki hayata karşı borcu olan ve bu borcu kendi dili üzerinden hatta Ermeni, Rum, Anadolu'yu benimseyen arkadaşları da getirmek, işte Kürtçe maniler okunmalı, belki Kürtçe düşünme e, yapıtları e, ortaya koymaya çalışan arkadaşlar varsa, ama Anadolu duyarlılığı içinde ve Anadolu'yu değişik dilleri ve zenginlikleriyle dünyaya anlatmanın e, çok önemli olduğunu düşünürüm. Evet. E, hocam çok teşekkürler. Birkaç soru varsa diğer arkadaşlardan e, izleyicilerimizden alalım. E, sorusu olan sesini açabilir. Şuraya yazan var mı diye bakayım. Sohbete. Evet. Sesler kapalı mı Deniz Hanım? Sesi açabiliyor mu arkadaşlar? Evet. Açabiliyor olmaları lazım hocam. Hemen evet. Açalım. Soru sormak isteyen sesini açıp Problem hocamı da... Yaşayan bir olursa chatten bana ulaşabilir. Sesim geliyor mu acaba? Evet geldi. Buyurun. 
Merhabalar. Teşekkürler Ahmet Hocam güzel sunumunuz için. Ee, söylediklerinizin bir kısmını kişisel olarak da üzerine düşünmek üzere e, dinlemiş oldum. Yurt dışında felsefe doktorası yapan biri olarak. E, aslında benim sorum... E, Nerede biraz... yapıyorsun? Kanada'da hocam. Hmm. E, benim sorum aslında biraz daha e, tüm söylediklerinize ilişkin olacak. Ama daha net hale getirebilmek için çok kısaca bir hemen deneyimimi paylaşacağım. Sonrasında eminim hemen paylaşacaktır. E, bir, herhalde 5-6 sene önce bir bilim felsefesi dersinde e, bilimsel araştırma yöntemleri üzerine İmre Lakotoş isimli bir matematikçinin söylediklerini anlatmaya çalışıyordum. E, bir kavramı var, hardcore diye. E, bunu nasıl e, izah edebilirim diye düşünüyorum. İmre Lakatoş değil mi? Evet, evet hocam. İmre Lakatoş mu dedin? Ha, evet, felsefeci de. E, aynı zamanda evet, Macar kökenli. Evet. E, bu kavram aslında şöyle Türkçeleştirme gereği duyan bir şeydi. Bahsederken bir bilimsel teorinin içerisindeki aslında değiştirilemez temel e, kavramsal yapıyı özetlemek için kullanılıyor. Mesela işte Newton fiziğinde kütle çekimi gibi. Hmm. Şimdi bunun bir şekilde evet. hem e, temel oluşturduğunu hem de e, eleştirilere dışarıdan gelecek eleştirilere karşı bir e, savunma hattı teorinin kendisi çekmesi gerektiğini açıklamam gerekiyor. Bir türlü uyuşamadık öğrencilerle ne demek istediğimiz konusunda. Dedim çelik çekirdek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bana kalsa hardcore'u Çelik çekirdek çok iyi karşılıyor. Çünkü hem bir çeliklik var işte e, sağlamlık açısından korunması gereken değer gibi. Bir de çekirdek zaten korun birebir aslında Türkçe'ye kazandırılmış hali. Temelde, için, özünde bir sağlamlık belirtmesi gerekiyor. Ama o anda kimseyle anlaşamadık. Çünkü sanıyorum ki e, bu biraz daha aslında e, siyasal ya da toplumsal örgütlenmeleri bilen ya da onların içerisinde yer alan insanların daha kolay rezonans sağlayabileceği diyeyim, uyuşabileceği bir kavram. Evet. Bu bir anlamıyla bana aslında göstermiş oluyor ki, biraz önce konuştuğumuz bu akademik çevreler içerisinden herkesin anlayabileceği ve sözlerini anlamlandırabileceği bir felsefeci çıkar mı sorusuna belki felsefecinin kendisini akademinin içerisindeki felsefecinin kendisini sadece kendi disiplinine bağlı kalarak ya da sadece kendi okuluna, kampüsüne bağlı kalarak yaptığı, ürettiği değerlerin dışına çıkmaya itmek de bir çözüm olabilir. Yani sosyal hayatın içerisinde bizzati bulunarak belki oralardan örneklerle yapacağı felsefeyi de ona içkin hale getirerek çabalamak da ya da çabalatmaya itmek de, önermek de bir çözüm olabilir diye düşündüm. Siz ne düşünürsünüz hocam? Evet, güzel. Teşekkür Hocam ses gelmiyor sizden. Şimdi. Şimdi geldi mi? Evet şu anda gelmeye başladı tekrar. Geldi mi? Evet. Bazen internet gidip, gidip gelebiliyor. Evet. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sezen hocam. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Sesim geldi mi Kadir? Geliyor sesiniz hocam. Evet başka var mı? Evet hocam başka soru var mı diye soruyor. Soru sormak isteyen açabilir. Sezen Hanım sorusu için ne dersiniz hocam? Şunu sormak istedi. Akademideki felsefecinin Akademinin dışına çıkarak ancak sizin dediğiniz tabii, Türkçe'de felsefe tabii, tabii. yapma katılıyorsunuz herhalde. Evet katılıyorum tabii. Teşekkür ederim katkısı için. Evet başka soru varsa alalım yoksa benim bir sorum var onu sormak istiyorum. Bekliyoruz arkadaşlardan var mı? Kadir Ama... hocam ben bir ekleyebilir miyim? Gerek katkı bulunabilir miyim? Buyurun. 
Ee, hocam çok teşekkürler. Çok öğretici bir e, sunum anlatıydı benim için. Ee, sizin bu yaşam kelimesiyle hayat kelimesini yani sözcüğünü e, ayrı ayrı anlamlandırmanızın e, karşılığında e, hani madem halktan, sokaktan, yaşamdan, gerçek e, hayattan bir şeyler katarak yerelden evrensele gitmek dedik. Tebriz'de şöyle bir şey var. Ben Tebriz Türklerindenim. Ha, ee, soruyorlar e, nasılsın, nece sen sorusuna. Şöyle cevap veriyorlar. E, diriliğime devam ediyorum ama daha yaşamadım. Yani Yaşam dediğiniz yerine dirim, hayat dediğiniz yerine yaşam diyorlar orada. Yani dirilik bir de yaşamak. O iki anlamlandırdığımız... Daha güzel o... belki, evet belki ben onu seçebilirim. Çok teşekkür ederim. Çünkü hayat sözcüğünü çok e, belki dirilmek daha anlamlı. Katkınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun hocam. Kadir hocam. Buyurun. Ben evet. mikrofonu bırakayım. Teşekkür ederim. Başka soru varsa onları alalım. Ben en son da sorabilirim. Hocam ayrı da sorabilirim. Öncelik dinleyicilerimize katılanlarda. Ben bir şey danışmak isterim Kadir hocam. Ahmet Buyurun. hocam çok teşekkür Buyurun. ederiz. Çok güzel sunumunuz için. Ben de arkadaşım gibi kendi hani kişisel olarak düşündüm söylediklerinizi. E, yurt dışında büyümüş bir e, çocukluğum, yani yurt dışında büyüdüm. Çocukluğum orada geçti Sayın Ahmet Hocam. Ve dolayısıyla siz doğ, bu doğumunuzdan itibaren oradaki dili algıladığınız ve öğrendiğiniz için gerçekten onu yaşıyorsunuz, onu benimsiyorsunuz, onu içselleştiriyorsunuz evet. ve o coşkuyu o şekilde alıyorsunuz. E, peki bu durumda Ahmet Hocam, ben şunun eksikliğini tabii çok yıllar sonra hissettim. Yurt dışına gönderilen öğretmenlerimizin Orada işte ders verme, çocuklara yönelme, bu konuda çok eksikler olduğunu, eksiklikler olduğunu hissediyorum ve kendi adıma da bizzat gördüm, yaşadım. Ve şimdi sizin dediğiniz o coşkuyu gerçekten yaşamak için onu içselleştirmenin gerekli olduğunu ve yurt dışında yaşayan çocuklarımıza, öğrencilerimize bunu yürekten verecek e, öğretmenlerimize ihtiyaç bulunduğunu düşünmek için bu konuda fikrinizi almak isterim hocam. Kesinlikle doğru. Teşekkür ederim. Böyle öğretmenlerimizin sayısının az olduğunu düşünüyorum ve ona da üzülüyorum. Yani umarım yanılıyorumdur. Yani kendi dilini tadabilen, coşkusunu duyabilen öğretmenler ancak çocuklara bu sevgiyi, bu coşkuyu verebilir. Sizin gözleminiz nedir? Böyle öğretmenler var değil mi? Yani umutlu ee, olalım. Şimdi şöyle Sayın Ahmet Hocam, e, tabii ben şu anda ellerime yaklaştığım için e, çocukluğuma geri döndüğümde Türk okuluna gitmek istemezdim. E, çok sert, keskin, görüşlü, e, yani çocuk ruhundan anlamayan bir öğretmenimiz var. Bilmiyorum <gülüyor> yaşıyor mudur hala. <gülüyor> Ee, i̇nşallah tabii ki umutla bakmak gerekir ama e, güzel seçimlerde de bulunmak gerekir yurt dışına giden öğretmenlerimizle ilgili. Çünkü çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çok büyük eksiklikler var. Ee, farkındalık yaratmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah iyiye doğru gideriz diyorum. Çok teşekkür Umarım. ederim Ahmet Hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saat 9'a gelmiş. Yavaş yavaş bırakalım diyeceğim. Ama ben son sorumu sorayım yine. Öyle sizi bırakayım. Şimdi Anadolu'da bir bilgelik var. Biz buna Anadolu bilgeliği diyoruz. Ama o felsefe değil. Bir tür yaşam Tabii. bilgeliği. Ama bir türlü bu yaşam bilgeliğini felsefeye geçiremiyoruz. Doğru. He. Bu geçirememizin nedeni insanımızdan mı kaynaklanıyor yoksa insanımızın bulunduğu çevresel, siyasal, toplumsal koşullar mı? Sizce insanımızda mı bir sorun var? Yoksa yaşadığı ortamın sonucu mu bunu insanımız yapamıyor? Evet. 
Çok güzel bir soru. İnsanımızda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu bilgeliği oluşturmuş yüzyıllardan beri insan bizim insanımız. Ama ortam çok uygun değil. Ee, dünyada yürütülen, ülkede yürütülen siyaset yazık ki böyle bilgeliğin derin düşüncelere e, gidebilmesi için de pek umutlu gözükmüyor. Ortaya çıkmasını engelliyor. İnsanlar sosyal hep tutsak durumdalar. Bütün düşünceler hep böyle kaba siyasetle yürütülüyor. Şimdi Kadir bu bilgeliğin felsefesi dökülebilmek bu duyarsa insanlar cumhuriyetimizin benim birinci yüzyılın başlarında işte o değişik siyasi güçler arasındaki e, kavga, yani dirim kavgası yaşam, yani ben şimdi arkadaşının e, sözcükleri kullanıyorum. Yani e, bizim buraların insanı hep bir ayakta kalma e, var olma kaygısı. Osmanlı'nın çöküşü, savaşlar, Cumhuriyet'in kuruluşu. E, e, şimdi dingin düşünme ortamlarına ve düşünme şenlikleri yapabileceğimiz Anadolu e, tınını e, yani gaystını, spritini duyabileceğimiz ortamlar yaratmamız gerekir. Bu bakın akademide de olabilir, akademi dışı da olabilir. Türküyle olabilir, tiyatroyla olabilir, mizahla olabilir. Çok e, cin düşünceli, e, ne diyelim, ateş gibi çocuklarımız var. Bunlara bu kendi dilleriyle düşünme sevdasını, e, vurgununu bir kez yaşattık mı artık ondan sonra bundan kolay kolay kurtulma olanağı olmaz. İşte bu ne diyelim biraz siyasetçiler gibi konuşursak seferberliği başlatmak gerekir. Dil aşkını verecek ki var bu. Şairlerimiz var. Ta Osmanlı'nın başında. Yani Mehmet Akif'i, Yahya Kemal'i, yani ne bileyim bizim hece şairlerini okuduğumuzda o şeyi duyarsınız. Yani Cumhuriyet'in ilk dönemi daha önceki Osmanlı'nın son dönemleri büyük bir şey var. Veya halkın kendi içinden gelen ee, çok temiz halk bir Türkçe var. İşte Yaşar Kemal onu bulmuş, onu işlemiş, onu yoğurmuş. Şairlerimiz onu bulmuş. Çok uzaklarda yaşamasına rağmen Nazım Hikmet ee, onu yani Türk Türkçenin Türkçenin vurgunu diye bir şey yani Türkçenin çarpması gibi bir şey belki benzetmem yerinde olmadı ama 
Yani Türkçeyi bir elektrik gibi düşünürseniz, yani onun sizin bedeninizden e, geçmesinin e, bu sevgiyi, bu tutkuyu sürdürmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Sizi yorduk. Bir buçuk saati geçti. Türkçe'de Yok, felsefe evet. yapmanın olana üzerine konuştuk. Başka bu... şeyler konuştu. Ama çünkü bu olanak nasıl bir olanaktır? Teknik olarak onu konuşmak istemedim. Bir şeyi vermek istedim. Yani bu Türkçe ile düşünmek bir e, ruh işi, bir tın işi. Biz tın dilini henüz geliştiremedik. Yani dilimiz çok akademik, çok uyduruk. Fenomeni görüyorsun, görüngü diyorsun. Görüngünün hayatta hiçbir ça- çağrışımı yok ya. Kim günlük hayatta görüngü diye konuşuyor? Böyle bir şey yok. Halbuki fenomeni batılı insan konuşuyor her yerde. Dediğiniz Sus. doğru. Yaşamın, tamam. hayatın içinden gelen e, Türkçe'yi kullanmak. Yani yaşayan ya düşünmek yaşamaktır arkadaşlar. Bir defa bu, bu bir tavır işi. Halbuki biz düşünmeyi hiç kendi üzerimizde hayatla ilgisi olmayan Ee, yükseklerde bir yerde e, yani başımıza bir iş geldiğimiz zaman yaptığımız şeyi düşünme anladığımız için bir şölen olan bir coşku olan bir sevinç olan düşünmeyi zorlanıyor insanın bir derdi var düşünüyorsun ya oluyor <gülüyor> Evet hocam. Bir an dondunuz. Sesiniz gitti hocam. Hatta düştünüz şu anda. Ses gelmiyor. Görüntünüz de gitti. İnternet problemi. Evet hocam. Ben kendi görüntümü görüyorum ama. Evet. Son 10-15 saniye ses ve görüntü gitti. Tekrar geldi şu anda. Hocam yavaş yavaş bitirelim. Sizi de çok yormayalım. Bursa Sanayi İş Adamları Derneği adına, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölüm adına ve Bursa Felsefe Kulübü adına çok teşekkür ederiz. İlk konuşmaz, konuşmayı sizle açtık. Bize onur verdiniz. Bir sonraki konuşmamız yine Kasım ayının 3. Perşembesi olacak. Orada görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diyorum. Hocama tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ Sağlıklı olun. kalın hocam. Teşekkür hocam. Ayrılmadan, ayrılmadan herkes bir resmini gösterebilir mi? Bir fotoğraf alalım. Evet, yani öyle bir diyelim. Bir evet. Bir herkes a- evet. Evet. Herkes a- açarsa, kamerasını açarsa evet, toplu bir resim alınacak. Evet. Kameralarımızı açalım evet. arkadaşlar. A- hep birlikte a- bir toplu <gülüyor> a- fotoğraf alalım istiyoruz. Evet, bir görüntüleri açılırsa, kameralar açılırsa hep birlikte bir resim alıyoruz. Bir dakika alını açalım arkadaşlar. Biz iki, ikili olarak şey yapmış olduk. <gülüyor> Kapatalım, <gülüyor> görüntüleri açalım sadece. Kafa kafaya felsefe. Fotoğrafları aldım hocam, teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim herkese. Herkese tekrar iyi akşamlar. Ahmet Hocam iyi akşamlar. Görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay.